இன்றைக்கி நாகூஸ் நல்ல பாக்கம் நம்ம இன்னைக்கு மினி மசாலா பூரி செய்ய போறோம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ரவை வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கேன் கடலை மாவு 2 டேபிள்ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் உங்களுக்கு ஒரு அப்பு கூட வேணும்னா நீங்க கூட போட்டுக்கலாம் ரவை கடலை மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இது ரோஸ்ட் பண்ணி அரைக்க போறோம் இது வந்து நிலக்கடலை ரோஸ்டட் கடலை தான் வறுத்த நிலக்கடலை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க போதும் சோம்பு வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்க போகிறோம் கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் நீங்கள் கறிவேப்பிலைக்கு பதிலாக மல்லியோ புதினாவோ உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ அதை போட்டுக்கலாம் பூண்டு ஒரு ரெண்டு பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து ஒரு சில்லு மட்டும் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா நிலக்கடலையும் தேங்காயும் கூடி போச்சுன்னா எண்ணெயை குடிக்கும் பூரி அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த கடலை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணதுனால இதை திரும்ப ரோஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இதை மட்டும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோம் அரை ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் தோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் தேங்காய் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி இது எல்லாம் நல்லா நேரம் மாறட்டும் மசாலா பொறிக்கு புதினா ஃப்ளேவர் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கணும் கொஞ்சமாக புதினா எடுத்திருக்கேன் புதினா கொஞ்சம் கறிவேப்பில் கொஞ்சம் போதும் அமர்த்தியிடலாம் இதோட வறுத்த நிலக்கடலை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கின்றோம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கங்க இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மூடி வச்சுருவோம் அந்த ரவை ஊறணும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரவை வந்து தண்ணி இழுத்து மாவு இறுகி போயிடும் அப்போ மறுபடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் கோதுமை மாவு கட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி கட்டர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மூடி எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கின்றோம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க நல்லா பஃபியாக நல்லா இருக்கும் இதுக்கு இது எல்லா சட்னியுமே தேங்காய் சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கார சட்னி அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்ல